Oi, Fofuxa, acordou atrasada também, né? Vem comigo que eu vou ensinar a fazer uma maquiagem super rápida e simples pra você usar no dia a dia, viu? Então, ó. Vem comigo. Minhas fofuchas, você acordou atrasada, né? Primeira coisa que tem que fazer, vai lá no banheiro agora e lava o rosto. <risos> lava com um sabão bem lavadinho, tá? Lava o rosto bem direitinho. Esse é o primeiro passo. Lavou esse rosto? Olha lá, hein? Vamos lá <risos> pro segundo passo. A gente tira todas as impurezas do rosto e vem pro segundo passo, que é tonificar a pele. Eu tô usando esse daqui da Avon. De menta, chá verde e há uma palavra que eu não sei falar, <risos> jinkiko biloba, sei lá. Então eu tô usando ele, a gente vai tonificar a pele com ele, pegamos um disco de algodão, molhamos, isso mesmo você estando atrasada, você precisa fazer isso. A gente tonifica a pele todinha, deixando pra fora o rosto inteiro, pra evitar essas espinhas. Tem que ficar bem limpinho. E aí depois de você lavar o rosto, ok? Ó. Olha a sujeira que sai. Nem parece que eu acabei de lavar o rosto. Com sabão de... <risos> trem profundo lá, que trem profundo. Pega o hidratante antes de começar e passa na boca. Porque seja calor, seja frio, isso rega... eles regaçam com, sua... com seus lábios. Você precisa de lábios hidratados. Pra um batom ficar mais bonito. Agora nós vamos pro terceiro passo. O terceiro passo é um hidratante de acordo com a, o seu tipo de pele. É a minha pele é oleosa, então eu tô usando esse aqui de pepino. Que ele é, é de pepino não, gente. Ele é menta, chá verde e estranho. É o conjunto com esse dali, que é controle de brilho. Eu achei que ele deixou realmente a pele com menos brilho. Ambos são da Avon, eu comprei na promoção de 7 reais cada. Super baratinhos, tá? Então a gente aplica com os dedos mesmo, pelo rosto todo. E passa no rosto e no pescoço. Por que no pescoço? Porque o pescoço também é um lugar que a gente passa maquiagem, né, meus amores? Precisamos maquiar o pescoço também. Então, testa e beleza. Passamos. Então nós vamos correr, porque nós estamos atrasadas. Nós estamos precisando correr para fazer a maquiagem porque o dia hoje vai ser daqueles, né? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente faz, nós não podemos ficar sem corrigir a sobrancelha ou sobrancelha que tá feia. Então vamos lá. Corrigir rápido. Com o um pincel de cerdas sintéticas a gente passa a serinha aqui, rapidinho só para pôr no lugar, ok? Os dois lados. Pronto, pega o pincelzinho de cerdas, cerdas sintéticas também Com a sombrinha escura E passa pra corrigir a sua sobrancelha Corrigindo ela direitinho Tampando as falinhas Depois que você pega o costume de corrigir as sobrancelhas Fica mais fácil Então você vai corrigir ela mais rápido E você vai corrigir ela bem com menos tempo a gente passa aqui, tampa as falinhas, faz o formatinho dela direitinho, porque a gente vai voltar com o pincel pra corrigir, mesmo que a gente esteja atrasado. Mulher não tem jeito, tá atrasado, mas tá se arrumando. Tá passando aqui, acho. Aqui. Eu acho que a sobrancelha é uma coisa essencial pra gente fazer... Porque realmente ela pegar o desenha o rosto da gente. Esponjinha e pentear pra ficar no lugar. E pra dar uma suavizada, porque é pro dia, então não pode ser muito grosseiro mesmo. Hum. Vou tentar essa sombra aqui. Ela é um marrom clarinho, tá? Marrom telha. E vamos esfumar ela aqui no nosso olho. Por que com pincel de esfumar? Porque vai ficar mais natural. Só dar um sombreado no olho mesmo. Se você não quiser o pincel de esfumar, você pode usar o esponjinha. Eu vou fazer esse olho aqui com o pincel esponjinha pra vocês verem. Ó. 
E ele tinha o seu sucesso na pureza, esse princípio de cozinha. Ele aplica muito mais rápido. Ele é multifuncional, gente. Eu vou fazer um vídeo só com ele. Só pra você dar uma corzinha no seu olho, pra não ficar aquela coisa assim bem doente. Espalha. Só na pálpebra móvel mesmo. Pronto, olha. Agora nós vamos pegar o delineador e vamos fazer um gatinho, porque realmente eu não acho que a vida é vida sem delineador gatinho preto. Se vocês quiserem, vocês também podem usar de outra cor, não tem problema. A gente vai pegar aqui e vamos fazer um gatinho. O nosso olhozinho bonitinho. Não vai ser um gatinho muito chamativo. Começando o canto interno do olho, puxando pra fora. Ó, esse é o delineado, o delineado simples, ok? Você pode ficar com esse, se você quiser, você só faz o acabamento aqui na ponta. Só que eu quero um gatinho, como é que nós vamos fazer o gatinho? Você vai conferir onde finalizou o seu olho, onde tá aqui, ó, tá vendo isso aqui do olho, você esse final do olho? Assim, é onde fica? você tem que... Ótimo, mas se você não conseguir, pega uma fitinha. Pode ser uma fita dupla face, um durex, uma fita adesiva, qualquer coisa. Você vai colar aqui, olha, pra que... A extensão do seu olho aqui, o final, aqui, desse, desse modo, abrindo o seu olhar um pouco pra cima. E agora você faz seu traçado. Muito simples, olha. Viu? Muito, 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 muito simples esse gatinho. Mesma coisa do outro lado. Temos um gatinho. Fizemos nosso gatinho, vamos passar muito rímel. Vamos pegar a máscara Pink Impact da Avon e tacar rímel aqui, gente, para os nossos cílios destacarem. Vamos passar o rímel. Pronto. Agora nós vamos fazer a pele correndo, porque nós estamos atrasadas. A gente passa um bebê cream, porque a gente vai sair de dia. Então, o bebê cream é o ideal pro dia, né? Porque a gente vai é, tomar sol e ele tem protetor solar. Isso é bom antes, de, antes, agora, nesse momento, passar o protetor solar na pele e espalhar bem. Então, vamos passar aqui o nosso bebê cream. Eu vou usar o da L'Oreal, tá? Esse que eu tô usando é o cor clara, mas eu também tenho o médio. Vamos espalhar. Eu não passei protetor porque eu não vou sair, gente. Eu só tô fazendo tutorial pra vocês. Mas quando eu saio, eu passo. Na verdade, eu passo todo dia de manhã. Quando eu vou sair, eu vou ficar em casa e não passo não. Porque eu não tomo sol. Minha casa ficou toda fechada, gente. Não abro nenhuma janela. Meus vizinhos acham muito esquisito, mas... É, sei lá, mas minha mãe me criou dentro de, muito dentro de casa. Então, eu não peguei o costume de... Sim, sabe? De ficar na rua, de... 
sentar na porta dos outros, ficar conversando, ficar piando com as pessoas, sabe? Aqui é cidade pequena, então as pessoas têm esse costume. Onde eu morava, Valadares, governador Valadares, acho que vocês devem saber de conhecer o governador Valadares por causa da tragédia de Mariana, né? De, de Mariana não, da Samarco aí com a água. O pessoal de Valadares lá tá sofrendo bastante com isso. A gente faz o máximo que pode pra ajudar também, mas enfim. Fui criada lá, minha mãe mantinha muito dentro de casa. A criação, sabe, dela. Ela me criou assim também. Uh, fica branquinha. Por que você fica branquinha? Porque o bebê cream ele contém protetor solar, então ele te deixa branquinha mesmo. A gente vai pegar um pozinho translúcido, porque a gente não quer que a nossa pele estrague durante o dia com o um pincelzinho dual fiber. E vamos passar na nossa pele, pelo menos na região T, pra poder... Segurar o nosso bebê cream, que apesar de ser sequinho, ele com o tempo a pele que é oleosa, ela vai, né gente, vai oleoseando, oleoseando tudo, oleosando. Vamos pegar um blushzinho, passar um blushzinho, é aqui, blushzinho Mary Kay, tá? A gente passa um blushzinho aqui correndo pra corar, pra gente perder a cara de doente. Ó, espalha esse blush, meu filho. Eu gosto de passar no nariz, no queixo e na testa. Por quê? Eu não sei, mas eu gosto de passar. E agora, vou passar só aqui, porque não pegou. E agora você passa o seu batom preferido. Você pode escolher um nude, um vermelho, um rosa, o que você preferir. Eu vou passar esse nude aqui. Da Queen, é o 04 da Queen. Vamos só ele que nem a louca. Ele é a rosinha do Dizinho. Eu prefiro passar um nude. Porque é mais fácil do que ficar fazendo desenho da boca, não ficar contornando nem nada. E pronto, seja uma princesa. Vai arrasar durante o dia, olha. Onde você chegar, tá bem maquiada, tá simples, tá fácil. Eu acho que não tem como errar, tá? Então, meus sofuxas, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se, esquece, se gostou, não esquece de dar aquele joinha, de se inscrever no canal. Então, um beijo pra vocês e até mais. Tchau!